Chương trình Money Smart trên đài Lido Sài Gòn TV 56.10 xin giới thiệu với quý vị Carrington Landers. Trong thời gian khó khăn này, Carrington Landers quan tâm và xem trọng những giá trị gia đình. Carrington Landers đã làm việc với cộng đồng Việt Nam trong 12 năm qua và trở thành một trong những người cho vai thế chấp hàng đầu ở quận Cam. Carrington Landers duy trì những khoản vai khó khăn và cũng nhận những khoản vai thông thường, lãi suất ở mức thấp nhất trong 10 năm qua. Hãy gọi cho Carrington Landers ở số 714 204 5385 714 204 5385 hay truy cập trang web làm loan.net. Quý vị đang theo dõi chương trình có dòng tiền của Đài Lưu Rồi Sài Gòn TV, anh Sơn mà chúng tôi đang bàn với ông Ron Galari về chương trình à, phục hồi ký kỹ nghệ quá ngăn mà quý vị cũng biết là những năm vừa rồi đã làm rất là tai hại cho quý vị. À, ông Ron là người in charge cơ quan SBA tại vùng à, Orange County. Ông ta cũng là người sẽ đứng ra điều khiển chương trình à, funding cho những quán ăn này. Yeah, Duron, I have a question. How much can we apply for the grant? Five million, one million maximum? It's up to five million dollars, but there's a calculation depending on when you started business. So if you started business before January uh, 1st, 2019, you're essentially going to take your 2019 receipts uh, less your 2020, or 2020 receipts less your 2019 receipts. That amount of money is a loan for you. Uh, now, if you started in business at some time during 2019, you'd have to basically average that and then do an annualization of that number to get to get a comparison. The calculations are in the application itself. I think they're fairly straightforward, but I definitely would suggest having an advisor, you know, someone who knows financial information pretty well, give you some advice along those lines. And we also have our small business development center and other resource partners who are willing to uh, to uh, sit down on the phone with you and hopefully walk you through the application. Kính thưa vị, anh Sơn có hỏi ông Ron là cái số tiền mình mượn được bao nhiêu thì ông ta có nói là tối đa là 5 triệu đô la. À, tuy nhiên, à, có cách là tính là nếu trường hợp mà cái tiền sale của mình năm 19 bao nhiêu, năm 20 bao nhiêu thì trong cái đơn xin đó đã có cách tính như vậy. Và cái cách hay nhất là quý vị phải gọi vô cái hotline của cơ quan này hoặc là có một cơ quan gọi là SBDC tức là Small Business Developing Corporation trong đó có người Việt Nam nói tiếng Việt và sẽ hướng dẫn cho quý vị một lát nữa chúng tôi sẽ cho quý vị số điện thoại toll free của cơ quan này. Ron, what's the uh, toll free number or the hotline number for the uh... yes, so the the telephone hotline number that has you know very active uh, operators standing by to help 844-279-8898. And that will be Vietnamese speaking. Yes, and you can apply. Person. Online, you can apply by the telephone. If you do by telephone, it will delay the application process on your review because there's more to, more information they have to put into the system. You know, seemingly uh, takes a little bit more effort, I should say, not so much more information. But so, by all means, um, there are ways to go to directly from the sba.gov site. If you go to sba.gov, you hover under funding programs, go right into all those funding programs. You'll see the restaurant revitalization fund. Click on that. Next button is going to be an apply button. Kính thưa quý vị, ông Ron có nói số điện thoại mà hotline là 844 279 8889. À, tuy nhiên ông ta nói là trong này cái điện thoại này có người Việt Nam làm việc. Tuy nhiên cách hay nhất là phải vô cái website là cơ quan sba.gov và trong đó lúc quý vị vô đó có những cái liên vụ vô cái chương trình thẳng và chương trình xin này. Còn nếu mà quý vị dùng điện thoại để mà xin cái application thì nó hơi lâu. What kind of uh, expenditure that we can use with your fund, like uh, paying the mortgage mm -hmm. or paying the rent, uh, payroll? So it's really a comprehensive program where you can do most of your business expenses, any of your operating expenses, such as your utility payments, your business maintenance expenses, your payroll costs. Uh, again, you're not going to overlap PPP in this program, so you got to keep. You can't double dip on funds. So you have to be a set of separate buckets. As far as construction expenses, the only thing that's really covered in construction expenses would be those for outdoor seating. Uh, the other thing is much and much very important is business debt. So any debt that you have, was for you know the big, the large oven you bought, and you're paying on that. You can make any of those payments with these funds. Uh, you cannot prepay the debt, however. So just your normal monthly payments process under this program. So what about the past due, like uh, last year, we got some problem, we couldn't pay the rent? Yes, you can use that. You can, can use, use uh, that. If you have back arrear uh, debt in, or rental payments in arrears, 
you can make those payments with this money. So for the new grant, so how long can we use it? For one year, two years? You have until March, 13, uh, March 11th, 2023. So we have almost two years to spend almost that money. Years. Each year you have to do an accounting of what you spent your money on. And at the end of the program, once you spent all the funds, you have to do another summary accounting uh, and keep that audited information in your file. Kính thưa quý vị, uh, anh Sơn có hỏi ông Ron là cái chương trình này dùng, cái tiền này, tiền grant này được dùng để làm gì? Thì ông Ron có trả lời là được dùng trả tất cả những cái operating expense của cái cơ sở của quý vị, tiền điện nước, tiền rent và ngay cả dùng để trả tiền nợ nần. À, tuy nhiên những cái nợ nần này là nợ nần đã xảy ra, còn nếu không được trả cái tiền nợ nần mà prepaid tức là mình trả trước và cũng được dùng cái tiền này để trả những tiền mà mình đã thiếu à, nếu mà cái năm 20 mà quý vị bị bị hai trong vấn đề trả tiền bị hai payment à, không trả được tiền hàng hóa hay là tiền rent thì quý vị trả có quyền dùng cái tiền này để mà trả những tiền mà quý vị còn thiếu nợ của những người vendors và cái chương trình này đó quý vị có thể dùng và để trả để chi tiêu cho đến ngày tháng 3 năm 2023 và hàng năm như vậy quý vị phải dùng làm kế toán để chứng minh cho chính phủ biết là mình xài cái tiền này cho chuyện gì. So when we apply what kind of uh, documents up we need to upload in your website? Okay, you're, you're going to need, ideally you're going to need your, your, first of all, your tax returns, 2019-2020. If you haven't finished your 2020 yet, you'll need some financial statements that show that. And hopefully you can do a pro forma 2020 tax return. Uh, that, that's, the, that's the key documents you'll need, uh, depending on depending on proof receipts. Um, you know, by the way, you can also, no, I, I'll wait on that. But. Um, I just want to grab something real quick here. So the, the forms indicate that you want gross receipts or tax returns, three months of bank statements, uh, and then you'll want to uh, basically, that's, that, those are your key items. You'll want to f complete a 4506T. That is an IRS document allowing you, us, us as the SBA to pull your f transcripts and ensure that you have those returns filed as you have stated those. So uh, those are the key documents. Uh, we can, on our website, we're going to give you much more information, but those are kind of key documents. And, um, you know, again, maintain the documentation in your files for at least four years. Four years. Kính thưa quý vị, anh Sơn có hỏi ông Ron là những cái văn kiện, dữ kiện, giấy tờ nào mà cần phải dùng để mà xin chương trình này. Thì ông Ron, ông có nói là quan trọng nhất là thuế má năm 19 và năm 20 nếu quý vị mà chưa làm cho năm 20 thì có thể mình nộp nộp cái hồ sơ à, bản lợi lỗ cũng được và nhưng mà nếu mà được một cái người ta gọi là pro forma đó à, tax return tức là một cái draft tax return của năm 20 thì càng tốt à, cộng theo vào đó là ba cái tháng ba cái cái statement của ba tháng à, của cái của cái vừa rồi à, cho đến ngày mình xin cái cái chương trình này và quan trọng nhất là quý vị phải điền một cái form cái form gọi là 4506 à, thi tức là cái form quý vị cũng biết là để chính phủ hoặc là cái người cho mình vay tiền hoặc là cho mình tiền có thể dùng để xin hồ sơ thuế của quý vị từ sở thuế. Yeah, let's say I own five or ten uh, restaurant. Can I apply for uh, this uh, grant? Yes, you can. You can do it by uh, in summary, or you can do it in what you can do it location by location, depending on the EIN. If your EIN is separate for each location, you're going to have the application for those. But if you do it on an umbrella company with all the EINs, you can add them all together. However, uh, when, if you get to 20 locations, and those locations don't have to be restaurants, so if you own a dry cleaners, you own two other stores, other types of stores, <clears throat> if you get to 20, more than 20, unfortunately, you're not eligible for the program. I see. And besides restaurant, let's say I, I sell avocados to a restaurant, can I s apply for that? Uh, no, you couldn't. Yeah. It has to be a restaurant where you serve, <laughs> you serve, uh, you serve <laughs> your clients. Tom Lutton said, he owns a uh, avocado grove, oh, so that's why he asked me. No, you'd be good for, the PPP we could handle that, but unfortunately, you know, we're down to a very short strokes on PPP. And how about for landlording? Uh, yes. I mean, well, it depends on, you're saying you're a landlord and you want to Yeah, we have apply. rentals. Well, so no, not as a landlord. You have to be the business owner. Ah, business yeah. owner. But okay. again, uh, one thing I want to mention, which is the economic injury disaster loan you had mentioned, is, that effect, is this program affected by the economic injury disaster loan? 
whether that's the loan itself, the targeted idle advance, or the supplementary uh, advance that you might, re might have received, none of those are considered part of your gross receipts. Uh, in addition, PPP is not as well. So just keep that in mind. Gross receipts is not going to be influenced by those. Even grants, state and federal, other, other state grants, county grants, don't put those in your gross receipts. I see. Kính thưa quý vị, uh, anh Sơn có hỏi ông, uh, ông Ron đó là nếu trường hợp mà mình uh, có nhiều location đó thì mình có xin được không? Thì ông Ron nói là cái tối đa là 20 location. Nếu mà quý vị mà có uh, 19 location nhưng mà một cái số tax ID thì nên combine cái application lại. Và nếu quý vị có 19 location mà mỗi một location như vậy là một cái subject ID thì là mỗi một cái location như vậy thì mình xin một cái uh, cái cái uh, cái application anh Sơn có hỏi xem là nếu trường hợp mà mình không bán đồ ăn uh, mà mình bán những đồ trái cây tươi tại vì anh Sơn có có làm chủ một cái nông trại thì có được không thì ông Ron có nói là không được chỉ có quán ăn cái uh, restaurant mà mình sơ mình bán đồ ăn mà soạn thẳng soạn sẵn cho to the, to, to the public cho 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 những người uh, tiêu thụ uh, Ron, we are running to the end of the program, so uh, I wish, I mean, could you have like a few last words with the audience, uh, reminder, uh, important phone number? Yeah, I'd like to give that phone number out again. Uh, I'm trying to leave for it. 844-279-8898. So please, <clears throat> that's a hotline that's going to hopefully answer some of your questions, but you can also reach out to our office in email. <clears throat> you have no, or work with some of the gentlemen here. To, to provide those questions to me personally, I'm fine with that, and we'll get them in the right hands so we can get an answer and maybe translate it back to you, hopefully. Uh, just let you know the PPP program <clears throat> is still uh, alive, <clears throat> but barely. <clears throat> There's about $8 billion left, but your application has to go through the Community uh, Development Financial Institution. One of two financial institutions I'm aware of in this area uh, that we have available, we can send that information to anyone you would like. À, kính thưa quý vị, thì à, chúng tôi có hỏi ông Ron, ông Ron có nói là cái quan trọng là bây giờ là quý vị phải à, Chúng tôi nhắc cái quan trọng là chương trình mà PPP là chương trình bây giờ khoảng cũng còn là 7 tỷ đô la Và hiện bây giờ thì đa số những ngân hàng làm việc bên SBA không còn làm việc nữa Chỉ có hai ngân hàng độc nhất thôi thì chúng tôi sẽ cho quý vị cái information đó à, Cái quan trọng là quý vị phải liên lạc để mà xin cái chương trình à, cho quán ăn này Tại vì càng sớm thì càng tốt, còn nếu không thì cái phần sẽ không còn nữa Ông ta cũng, cũng uh, có lặp lại cho quý vị cái điện thoại của cái uh, chương trình này. Uh, Ron, what about the SBDC? Uh, just briefly, can you tell the audience about the SBDC? Well, the SBDC is one of our resource partners along with the Women's Business Center. Uh, we have the SCORE, our SCORE team, and a Veterans Business Outreach. All these organizations are really funded to help you uh, with uh, understanding the program. And if, if you want to sit down or via Zoom, by a tone, phone call, we have peop, some people that are able to talk, uh, translate into Vietnamese. Vâng, quý vị có thể cũng liên lạc được với cơ quan SBDC mà trước đây chúng tôi có nói chuyện qua. À, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thank you for coming to the program. Thank you, Ron. Thanks for having me.